Prego consigliere Barbilla. Dietro queste variazioni di bilancio a me preme a sottolineare l'importanza eh, di quanto eh, attiene il capitolo relativo al MUST, eh, il fatto che eh, questi finanziamenti arrivano dall'impegno dall di amministrazione comunale di mercato e se andiamo a vedere quello che si costituisce il Ministero Culturale Voluto direi, direi anche di Monza e Brianza eh, come le mercatese e le mercate riescano eh, con il loro lavoro di sinergia su, tutti, eh, su vari ambiti dell'amministrazione dell pubblica riescano poi ad esprimere dei progetti che riescono ad attrarre anche i finanziamenti degli enti superiori eh, il fatto che tra i 12 partner di questo distretto culturale voluto i 5 enti pubblici sono tra i comuni per le mercatese su 55 della provincia di Monza e Brianza Eh, volevo eh, rimarcare questo, questo capitolo tenendo conto di poi eh, dei documenti che ci hanno dato in commissione eh, questo primo finanziamento di 40.200 euro per il 2011 va poi a sommarsi ad altri finanziamenti già previsti per il 2012 e 2013 per un totale di 72.500 euro che mi sembra siano significativi eh, in un ambito in cui il eh, comune di mercato ha sempre creduto che quello del che siano i cittadini, che siano i visitatori esterni, 
riescono a percepirne un beneficio e a rispondere e a darci la possibilità di comprendere e misurare quanto questo beneficio poi ha dei ritorni sui territori. È il principio generale per cui anche se sono soldi che mi sono arrivati dall'esterno, ho comunque il dovere, forse ancora di più, di spenderli cercando di assicurare quello che è il ritorno. Non conoscendo poi quelli che sono i motivi e la, la storia dei singoli progetti, eh, posso finora dirvi che mi asserrò dalla, dalla votazione su, questa, su, questa, su questo punto dell'ordine del giorno col beneficio di eh, rientrare poi in futuro più in profondità rispetto a quelli che sono questi, questi progetti che vengono eh, con tanta spinta eh, acquisiti e gestiti dall'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Sardini. Prego consigliere. E, credo per la conoscenza diretta, eh, perlomeno o per l'attività del Musa mm. e le attività didattiche che propone sul territorio che eh, come qualsiasi atto eh, realizzato per una progettazione ha delle fasi di verifica. La verifica viene fatta da chi eh, realizza i progetti e anche da, eh, dai destinatari di questi progetti. Non da ultimo eh, eh, gli ambiti degli organismi collegiali della scuola vengono realizzati con il parere dei genitori. E credo che ehm, eh, i percorsi che Musta l'anno scorso ha proposto nella scuola siano stati di un altissimo livello ehm, culturale, originali e hanno avuto una risposta ehm, positiva nelle verifiche fatte, tale per cui nei suggerimenti e nelle proposte Uh, si indicava la possibilità di realizzare altri percorsi maggiormente articolati nel tempo anche uh, soggetti a una, una breve uh, un contenuto contributo uh, tanto per segnalare il grado di uh, apprezzamento di queste proposte e, io riporto l'esito delle verifiche e non è solo una vera personale. Così come ehm, si potrebbe chiedere come linea di condotta, che, ma credo che sia così in ogni situazione, che i progetti proposti siano sottoposti a una verifica, cioè prevedano nella fase di progettazione un momento finale di verifica, che potrebbe essere un documento di rimando alla Commissione penso ci siano già perché io so, è una prassi abbastanza consolidata e per cui in questo caso mh, penso di uh, aver uh, apprezzato anche il, il progetto così leggo anch'io uh, che uh, si sì, riconosco che è un peccato uh, non, non poter raccogliere la ricaduta pratica di questi progetti. Come ho apprezzato negli interventi dei sindaci quando il sindaco di Carnate, se non sbaglio, traduceva in pratica cosa significa la, la portata di questa manovra. Molto praticamente, così molto praticamente è veramente un peccato non conoscere la ricaduta di questi progetti in giro un sistema perché alle commissioni non arrivassero solo i titoli ma anche uh, una, una semplificazione per questo ci sono a me i prodotti perché esistono in modo tale che uh, veramente uh, al di là di chi ne usufruisce possa la cittadinanza possa cogliere e verificare come sono questi prodotti Grazie consigliere Forti. Prego consigliere Forti. 
privati. Eh, a questi interventi io pensavo che inizialmente dovessimo montare eh, l'approvazione di queste modifiche tecnicistiche del bilancio, eh, perché parto dal presupposto che questi fondi non si possono modificare le voci di capitolo no? di, di bilancio, no? perché se no sarebbe immediato dire spostiamo questi soldi anziché la mostra dall'altra parte. Quindi se dal punto di vista puramente, se, se è possibile, accettiamo come provocazione. Eh, eh, per cui dal punto di vista eh, pratico l'idea nostra era quella possibile di votare a favore di, di, questa, di questa modifica di bilancio, eh, però sentendo gli interventi poi si andava invece su un discorso un po' più eh, politico. A questo punto interviene la mia anima da, da quando mi ho fatto la campagna elettorale dove eh, ho messo chiaramente in luce cosa pensavo del gusto e cosa pensavo di tutto quello che veniva prodotto attorno al gusto e a questo punto non mi sento di eh, portare avanti questa tesi nel senso che sicuramente eh, l'approccio do delle priorità all'interno della macchina comunale in termini dei progetti comunali e in busta sicuramente una priorità diversa rispetto a quelli che vedo all'interno dei servizi sociali da altre parti quindi nel momento in cui si devono definire dei soldi, dei budget a fronte di progetti vorrei discutere se è meglio dare eh, verso questi progetti MUST o verso altri tipi di attività visto che nel sociale abbiamo avuto una serie di tagli su servizi che venivano fatti quotidianamente quindi sarebbe interessante non andare a fare questi tagli a fronte di magari manifestazioni domenicali o altre cose questo non perché sottovaluto la manifestazione, ma in quanto do una priorità diversa, do una priorità a un esercizio di un certo tipo rispetto al servizio che viene dato dall'altro. Quindi a questo punto se eh, riportandolo a questo ragionamento e quindi nella sua globalità io a questo punto non posso votare a favore di una modifica di bilancio di questo tipo. Quindi se all'inizio dovevo votare a favore perché è un tecnicismo, a fronte di questa valutazioni politiche che sono uscite devo sicuramente fare un altro tipo di valutazione grazie consigliere Rambati prego consigliere Marzoso io ho l'origine contadina no? No, no. e allora dico io ho l'origine contadina e mi viene in mente una, una massima un qualcosa dei nostri vecchi mi sciuma mia i robi ma come cavolo si fa? Qui si sta parlando di un... Abbiamo, abbiamo partecipato a un bando, l'abbiamo vinto, adesso andiamo a vedere sui servizi sociali. Ragazzi, no, non mischiamo le cose, mi sciuma, mi è grobi, cioè adesso. Quindi è giusto, io penso, uno poi fa le valutazioni, si può allargare tutto, ma l'ordine del giorno stiamo parlando di una riga di bilancio, di un qualcosa che è il must abbiamo vinto, vinto non lo so, un parolone non mi piace neanche abbiamo preso il, il finanziamento provinciale sul MUS, non sul servizi sociali la riga è il MUS quindi stiamo su, su, sul coso a me piace, scusate ma mi piace stare un po' sul tema di solito mi davano uno quando andavo fuori tema ai tempi Signore, 